سلام علی آشمی هستم به کلاس من بی نهایت خوش اومدید و اینوارم در هر نقطه از ایران عزیز که قرار دارین حال دلتون خوش بشه آماده باشین توی میدیو بریم سراغ معادله مسلساتی و فرون مسلساتی ها به صورت کامل این قسمت رو بررسی کنیم یکی از مهمترین قسمت های کتاب ریاضی دوازان به جرعت میتونم بگم معادله مسلساتی خیلی خیلی مهمه امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه قبل از اینکه شروع کنیم لازمه که یادآوری کنم در ویدیو قبلی برای پای دوازان به صورت کامل نمودار تانژانت نمودار سینوس و کوسینوس و مبحث دوره تناوب بررسی شد توصیه میکنم اگر وقت داشتین اون ویدیو رو هم تماشا کنید و اما روابط مهم مسلسلی چه قراره از اول شروع کنیم از ریاضی دواز... از ریاضی دهم ده فرمولا رو شروع کنیم بیایم جلو که مروری هم شده باشه سینوس به توان 2 x به علاوه کوسینوس به توان 2 x برابر است با عدد یک خیلی قشنگ اولین فرمولی بود که شما یاد گرفتید در ضمن میدونم از نظر مثلثاتی تانژانت برابر است با سینوس به روی کوسینوس و در ضمن کوتانژانت هم برابر است با کوسینوس به روی سینوس با توجه به اینکه تانژانت و کوتانژانت عکس هم دیگه هستن پس من به جای تانژانت میتونم بنویسم یک به روی کوتانژانت و به جای کوتانژانت هم میتونم بنویسم یک به روی تانژانت در ضمن حواسم هست که تانژانت ضرب در کوتانژانت برابر می شود با عدد یک خیلی خیلی زیبا اون طرف دیگه ماجرا یک به علاوه تانژانت دو برابر بود با یک به روی کوسینوس به توان دو و یک به علاوه کوتانژانت به توان دو برابر بود با یک به روی سینوس به توان دو پس این فرمول قشنگ های مسلساتی بود که شما در پایه دهم و پایه یازدهم یاد گرفتین اما نه تو پایه یازدهم هیچ فرمولی اضافه نشد فقط یه مقداری روش کار اضافه شد اما توی دوازدهم قرار حجم جدیدی از فرمول ها بیاد تو بازی ببینیم قضیه چه قراره اولین فرمولی که میخوام بدونید فرمول سینوس آلفا به علاوه بتا الان سوال داره شکل میگیره تو زنه آقا سینوس آلفا به علاوه بتا تو کتاب من نیست درسته سینوس آلفا به علاوه بتا مستقیما تو کتاب ذکر نشده اما اگر سینوس دو آلفا تو کتاب ذکر نشده وقتی فرمول سینوس دو آلفا وجود داشته باشه مطمئن باش طراح میتونه استدلال کنه که شما همین چه فرمولی رو باید بلد باشی چرا من دارم این حرفو میزنم توی ویدیو قبلی هم بهت گفتم کوتانژانت آلفا منهای تانژانت آلفا فرمولش میشه دو تا کوتانژانت دو آلفا در ریاضی نظام قدیم در سراسری 94 تست شد در سراسری 96 هم تست شد دو تا تست کاملا جدید اصلا تو کتاب درسی نبود چون تارا استدلال کرده بود میگه با توجه به مطالبی که در کتاب بیان شده شما میتونی همچین چیزی رو بدونی پس من همچین جرعتی ندارم که این فرمول برای شما حذف کنم اگر شما داره این جرعت هستی خب بهتر میدونی سینوس آلفا و علی بتا برابر میشود با سینوس آلفا ضرب در کوسینوس بتا به علاوه کوسینوس آلفا ضرب در سینوس بتا حالا اگر این علامت بشود منفی این وسط هم علامتش می شود منفی در زم سینوس دو آلفا برابر با دو تا سینوس آلفا ضرب در کوسینوس آلفا که کتاب درسی کاملا ذکر شده علاوه بر این باید این فرمول هم حفظ بشین دو تا تانژانت آلفا به روی یک به علاوه تانژانت به توان دو آلفا خیلی مهمه تو کنکور هم ازش سوال اومده مستقیما دوباره تو کتاب ذکر نشد اما کنکوریه و باید بدونی که چی میشه خب این دو تا فرمول اساسی پس کوسینوس آلفا به علاوه بتا برابر است با کوسینوس آلفا ضرب در کوسینوس بتا منهای سینوس آلفا ضرب در سینوس بتا اگر علامت وسط بشود منها اون وقت این عبارت برابر با مثبت خواهد بود پس دقیقا خلاف داستان سینوس حالا اگر داشته باشم کوسینوس دو آلفا این دیگه شاهکار کنکور چهار تا فرمول مهم براش وجود داره باید حفظ کنید اولی هست کوسینوس به توان دو منهای سینوس به توان دو که این فرمول بدی و مهمترین فرمولش با توجه به نتیجه گیری ها دو تا کوسینوس به توان دو منهای یک و یک منهای دو تا سینوس به توان دو هم ظاهر میشه به جز این ستا فرمول یک منهای تانژانت به توان دو 
به روی یک به علاوه تانجانت به توان دو هم به عنوان یه فرمول اساسی دیگه است که باید حفظ کنی پس کوسینوس دو آلفا دارای چهار تا فرمول خیلی خیلی مهمه که باید حتما حفظ بشی تا بتونی نتیجه زیباتری رو کسب کنی اما بریم سراغ سوال گفته سینوس ایکس من های پی چارم به روی سینوس ایکس و حال پی چارم برابر با دو بفرمایی تانجان چی میشه این تست سراسری سال 97 بوده جدیدترین تست کنکور چجوری حسابش کنم سینوس ایکس من های پی چارم همین الان براش فرمول نوشتم سینوس آلفای به علاوه بیتا و سینوس آلفای من های بیتا چی میشه خطی که از شما بکشم براش فرمول باز کنم میشود سینوس ایکس در کوسینوس پی چارم چون علامت وسط منها بوده منها رو بذارم این هم کوسینوس ایکس در سینوس پی چارم مخرج عبارت دقیقا خودش رو باید بنویسم فقط علامت وسط به جایی که منها باشه این دفعه می شود مثبت کوسینوس ایکس در سینوس پی چارم برابر خواهد بود با خب کوسینوس پی چارم می شود رادیکال دو دوم سینوس پی چارم هم که می شود رادیکال دو, دو دوم یعنی من تو صورت رادیکال دو دوم دارم توی مخرج هم رادیکال دو دوم دارم میتونم از رادیکال دو دوم صورت و مخرج عبارت فاکتور بگیرم اگر این کار را انجام بدم اون وقت در صورت عبارت سینوس ایکس منهای کسینوس ایکس میمونه و در مخرج عبارت هم که سینوس ایکس به علاوه کسینوس ایکس تمام اون رادیکال دو دوم ها رفتن این برابر بوده با دو طبق گفته تر را یه مخرج یک بهش بدم و طرف این وسط این کنم دو تا سینوس ایکس به علاوه دو تا کسینوس ایکس برابر است با سینوس ایکس منهای کسینوس ایکس سینوس ها برن یه سمت و کسینوس ها در یه سمت قرار بگیرن اگه سینوس ها بردارم ببرم سمت چپ دو تا سینوس منهای سینوس می شود سینوس ایکس دو تا کسینوس ها بردارم بیارم سمت راست می شود منهای دو تا کسینوس با منهای کسینوس می شود منهای ست تا کسینوس تر را تو از من تانجان تو می خوای پس من باید تمامی عبارت همو بر کسینوس تقسیم کنم چون می دونم که سینوس تقسیم بر کسینوس برابر با تانجانت می شه سمت راست عبارت همی چاره ای نداره جز اینکه جواب برابر با منفی سه بشه پس سراسری سال 97 جواب عبارت برابر با منفی سه سال بعدی در سراسری سال 93 گفته کسینوس ایکس و علاوه پی سوم به علاوه کسینوس ایکس منهای پی سوم برابر با دو سوم شما بفرمایید که کسینوس دو ایکس برابر با چی میشه بس عبارت هم دوباره باز کنم کسینوس ایکس و علاوه پی سوم میشود کسینوس ایکس در کسینوس پی سوم منهای سینوس ایکس در سینوس پی سوم طبق فرمولی که بهت گفتم کسینوس ایکس منهای پی سوم هم میشود کسینوس ایکس در کسینوس پی سوم به علاوه چون وقتی علامت بینشون به شواهد منها این وسط مثبت ظاهر میشه سینوس ایکس در سینوس پی سوم چقدر قشنگ شد منهای سینوس ایکس سینوس پی سوم با مثبت سینوس ایکس سینوس پی سوم ساده شد کسینوس پی سوم برابر میشه با یک دوم پس اینجا میشواد یک دوم کسینوس ایکس این هم می شود یک دوم کسینوس ایکس یک دوم کسینوس ایکس به علاوه یک دوم کسینوس ایکس یعنی نصف سی به علاوه نصف سی میشه یک سی به کامل پس شد کسینوس ایکس کسینوس ایکس برابر است با خود طراح گفته مساوی بوده با دو سوم چی از من میخواد کسینوس دو ایکس رو میخواد کسینوس دو ایکس چهار تا فرمول داشت من باید از اون فرمولی استفاده کنم که فقط بر اسب کسینوس بود یعنی کدوم فرمول اونی که میگفت دو تا کسینوس به توان دو ایکس منهای یک حالا به جای کسینوسش میخوام دو سوم بنویسم دو سوم به توان دو میشود چهار نهم چهار نهم زرب در دو میشود هشت نهم هشت نهم منهای یک برابر خواهد بود با منفی یک نهم پس تست زیبا در سراسری 93 برابر شد با منفی یک نهم خب سال بعد گفته سینوس آ به روی یک آ علاوه سینوس آ برابر بوده با یک دوم مقدار تانژانت پی دوم به علاوه آ دوم برابر با چی میشه اول بیام تکلیف اینو مشخص کنم وقتی میگه پی دوم به علاوه آ دوم پی دوم به علاوه آ دوم در ربع دوم قرار داره در ربع دوم علامت تانژانت بود منفی پس این قسمت مساوی میشود با منهای در زم چون پی دوم وجود داره باید تانژانت تبدیل بشه به کوتانژانت 
یعنی کتانژانت آ دوم پس طراح منهای کتانژانت آ دوم میخواد اگر مشکل داری با محاسبه این زاویا که پی دوم به علاوه الفا و منهای الفا چه میشود حتما ویدیو مربوط به ریاضی 11 رو تماشا کن اونجا بدونی که اصلا به فرمول احتیاجی باشه لم بهت گفتم که بتونی خیلی راحت تر به جواب برسی خب شکی در این وجود نداره که زاویه من باید بر حسب آ دوم باشه پس عبارت خودم باید بر حسب آ دوم بره میسام چطوری سینوس دو آ فرمولش بود دو تا سینوس آ ضرب در کوسینوس آ درسته سینوس دو آ برابر است با دو تا سینوس آ ضرب در کوسینوس آ خب سینوس آ صورت حالا مساوی با چی میشه باری کلا میگه آقای میشود دو تا سینوس آ دوم در کوسینوس آ دوم وقتی سمت چپ عبارت به دو تقسیم بشه سمت راست عبارت هم به دو تقسیم میشه توی مخرج عبارت به جای یک به علاوه کوسینوس آ چی باید جایگزین کنم این فرمول مهم ما حتما میدونی که کوسینوس به توان دو آ برابر است با یک به علاوه کوسینوس دو آ تقسیم بر دو این فرمولی هست که عملا توان دو در سینوس و کوسینوس از بین میره اگر که به جای سینوس اینجا داشته باشم به جای کوسینوس باشه سینوس اون وقت فرمول میشه یک منهای کوسینوس دو ایکس تقسیم بر دو خب از اینجا نتیجه میگیرم که یک به علاوه کوسینوس دو آ در حقیقت برابر با دو تا کوسینوس به توان دو آ قبول دقت کن یک به علاوه کوسینوس دو آ برابر است با دو تا کوسینوس به توان دو آ حالا اگر به جای دو آ من بیام آ بذارم سمت راست عبارت هم به جای آ باید آ دوم بذارم وقتی سمت چپ اون زاویه بر دو تقسیم بشه سمت راست هم تقسیم میشه پس مخرج عبارت من شد دو تا کوسینوس به توان دو آ دوم دو با دو ساده بشه توان مخرج هم با کوسینوس صورت ساده بشه عملا توی سینوس توی صورت برام سینوس میمونه توی مخرج هم کوسینوس سینوس به روی کوسینوس میشه بعد تانژانت تانژانت آ دوم طبق گفته طراح برابر بوده با یک دوم من منهای کوتانژانت رو میخوام تانژانت و کوتانژانت عکس هم دیگن وقتی تانژانت باشه یه دوم کوتانژانت میشه بعد دو در ضمن در منفی هم که میخواد ضرب بشه حاصل عبارت برابر خواهد بود با منفی دو انصافا سال قشنگی بود تو سراسری سال 95 سال بعدی گفته سینوس منهای کوسینوس اگر باشه یک دوم بفرمایید که کوسینوس سپی دوم منهای دو آ برابر با چی میشه دوباره تکلیف اینو مشخص کنم سپی دوم منهای دو آ عملا در روبه سوم قرار داره در روبه سوم علامت کوسینوس هست منفی پس این میشود منهای چون سپی دوم دارم کوسینوس تبدیل میشه به سینوس سینوس دو آ ترا اینو از من میخواد منهای سینوس دو آ خب سینوس منهای کوسینوس برابر با یک دوم چی کارش میتونم کنم تنها کاری که میتونم انجام بدم اینه که بیام دو طرف عبارت رو به توان دو برسونم اگه سمت چپ عبارت رو به توان دو برسونم چی میشه سینوس به توان دو به علاوه کوسینوس به توان دو منهای دو تا سینوس ضرب در کوسینوس سمت راست عبارت هم وقتی به توان دو برسونم میشه بعد یک چهار خب سینوس به توان دو به علاوه کوسینوس به توان دو میشه بعد یک بردارم ببرم سمت راست این ور ماجرا دو تا سینوس ضرب در کوسینوس میشد سینوس دو آ قبول چون فرمول دو تا سینوس در کوسینوس بود سینوس دو آ منهای پشتش یادم نره منهای سینوس دو آ برابر است با وقتی یک کوبر دارم بیارم سمت راست میشود یک چهارم منهای یک یعنی منفی سه چهارم پس منهای سینوس دو آیی که تر را از من میخواست برابر شد با منهای سه چهارم یعنی جواب صحیح برابر است با گزینه قشنگ یک در سراسری 95 سال بعدی سراسری 96 گفته یک بروی سینوس 15 منهای یک بروی که سینوس 15 برابر با چی میشه بریم سراغ بازی مخرج مشترک اگر از این مخرج مشترک بگیرم میشود کسینوس 15 منهای سینوس 15 مخرجم که میشه سینوس 15 زب در کسینوس 15 
دو تا فرمول قشنگ دیگه بهت بگم افس کنی کو سینوس آ الان یه جورایی دیگه داری شاکی میشی آقا چه قد داد فرمول اون داره میره بالا متاسفانه تست سراسری 96 بوده و میتونه سراسری 98 یا 99 هم باشه کو سینوس آ منهای سینوس آ برابر است با رادیکال دو تا سینوس پی چهارم من ها یا پی چارون که میدونی همون 45 درجه است حالا اگه این باشه به علاوه یعنی کسینوس آ به علاوه سینوس آ اون وقت این برابر خواهد بود با رادیکال دو تا سینوس پی چهارم به علاوه یا خب تو صورت عبارت چی بنویسم؟ صورت بوده کسینوس پونزه من های سینوس پونزه طبق فرمول میشه باید رادیکال دو تا سینوس پی چهارم من های آ پی چهارم یعنی 45 درجه 45 منهای 15 می شود سی توی مخرج چی بنویسم سینوس 15 زب در کو سینوس 15 چی میشه؟ اینو می دونم که سینوس دو آ برابر است با دو تا سینوس آ زب در کو سینوس آ یعنی از اینجا نتیجه بگیرم که سینوس آ زب در کو سینوس آ برابر است با یک دوم سینوس دو آ و وقتی من دارم سینوس 15 ضرب در کوسینوس 15 می شود یک دوم سینوس 2 دو آ آی من 15 بوده که وقتی در دو ضرب کنم می شود سینوس 3 چقدر قشنگ شد اگر فرمولا رو حفظ باشی خیلی راحت میتونی به جواب برسی سینوس 3 با سینوس 3 ساده بشه دور در دور هم بره بالا جواب برابر خواهد بود با دو رادیکال دو یعنی گزینه زیبا 3 به عنوان جواب در سراسری 96 و اما بریم معادل مسلساتی با معادله سینوس بازی اونو شروع کنیم داستان معادل سینوس چیه؟ ببین اگر سینوس x مساوی باشه با یک دوم اون وقت x مساوی با چی میشه؟ میگه اگه سینوس مساوی باشه با یک دوم اون وقت x من برابر میشه باید با پیشیشون فقط پیشیشون میشه؟ نه پنج پیشیشون هم میتونه بشه فقط پیشیشون با پنج پیشیشون میشه؟ نه چون دایره مسلساتی داره میچرخه و همینطوری که داره زیاد میشه عملا به پیشی شما پنج پیشی شما نمیرسم دیگه وقتی باشه پیشی شما پنج پیشی شما یک دور کامل که به چرخ زاوی های بعدی میشه دو پیه به علاوه پیشی شما دو پیه به علاوه پنج پیشی شما درسته؟ پس معادلات مسلساتی یه جواب یا دو تا جواب ندارم بی نهایت تا جواب دارم با توجه به اونا فرمول ساخته شده چطوری؟ اگر سینوس x برابر باشه با سینوس a اون وقت دو تا فرمول خیلی قشنگ داره معادل سینوس فرمول اول میگه x برابر است با دو کاپی به علاوه a فرمول بعدی x میشود دو کاپی به علاوه p من های ها حواست باشه که کای زری و از صفر شروع میشه صفر یک دو سه منفی هم میتونه باشه ولی ما تو صفر و مثبت همیشه باش کار داریم پس کاز زری 20 که از صفر شروع بشه صفر یک دو سه چهار پنج بره برای خودش بالا اوکی؟ سوال حل کنم آسون ترین سوالی که تقریبا تو تمام جزوا میتونی پیدا کنی اینه دو تا سینوس ایکس منهای یک مساوی با صفر از اینجا من نتیجه میگیرم که سینوس ایکس برابر است با یک دو بود. من حتما احتیاج دارم که سینوس مساوی با سینوس یه زاویه ای باشه. پس سینوس x برابر است با سینوس چه زاویه این شد یه دوم میگه آقا هم پیشیشو میشود و هم پنج پیشیشو میشود جفتش میشه یه دوم استاندارد میگه همیشه زاویه کوچیکه رو در نظر بگیر یعنی بین پیشیشو و پنج پیشیشو پیشیشو رو در نظر بگیر پس سینوس پیشیشو حالا باید تو فرمول جایگزین کنی یه بار x برابر است با دو کاپی به علاوه پیشیشم یه بارم x برابر می شود با دو کاپی به علاوه پی منهای پیشیشم پی منهای پیشیشم می شود پنج پیشیشم پس دو تا معادله براش نوشته شد که با توجه به این دو تا معادله می تونه بی نهایت تا جواب داشته باشه یه سال قشنگ دیگه ما هم گل کنیم دو تا سینوس x منهای رادیکال سه مساوی با صفر از اینجا نتیجه میگیرم که سینوس ایکس من مساوی با چی میشه باری کلا میگه سینوس ایکس میشود رادیکال سه دوم سینوس چه زاویه میشود رادیکال سه دوم احسن شست درجه یعنی پی سوم پس سینوس ایکس برابر است با سینوس پی 
سوم حالا معادله رو دوباره میخوام براش بنویسم یه بار باید بگم x برابر است با دو کاپی به علاوه پی سوم یه بارم x برابر باشه با دو کاپی به علاوه پی منهای پی سوم پی منهای پی سوم میشه باید دو پی سوم حالا نکته اینجا شکل میگیره اگر به جای دو تا سینوس x منهای رادیکال سه مساوی با صفر میگفت دو تا سینوس دو x منهای رادیکال سه یعنی اینجا باشه دو یعنی اینجا هم باشه دو چه اتفاقی میفته عین روش قبلیه فقط اینجا میشه دو حالا باید x به دست بیاری یعنی از اینجا x ها رو تقسیم بر دو کنی بشه باید کاپی به علاوه پی شیشم اینجا هم میخوای تقسیم بر دو کنی بشه باید کاپی به علاوه پی سوم یا دو پی شیشم تمام شد همین پس ضریب x شما هر عددی که بود فقط کافیه جب همون روش استانداردو بری فقط در انتهای کار تک تک اعدادتو بر اون ضریب x تقسیم کنی کل داستانی نه و اما حالت خاص در معادل سینوس اگر سینوس x مساوی بشه با صفر اون وقت x برابر می شود با کاپی دیگه اون بازی دو کاپی به علاوه آلفا و پیمن های آلفا و اینا رو اتیاجی نیست بنویسی مثال ببین بهت میگه سینوس 4x مساوی با صفر چی بنویسم براش؟ چون ضریب چهار دارم چهار x برابر است با کاپی باید به چهار تقسیم کنم x من می شود کاپی تقسیم بر چهار چقدر راحت بود یه دونه دیگه سینوس دو x منهای پی شیشم مساوی با صفر اینا چی بگم؟ دو x منهای پی شیشم باید مساوی با صفر باشه منهای پی شیشم بیارم سمت راست دو x چرا مساوی با صفر قوز میخواه؟ مساوی با کاپی دو x برابر است با کاپی به علاوه پی شیشم پس چی شد؟ عبارت جلو رو مساوی با کاپی گذاشتم منهای پی شیشم رو بردم سمت راست حالا میخوام به یه دو تقسیم کنم x می شود کاپی دوم به علاوه پی دوازدام تک تک جملات فقط به دو تقسیم شد پس هر وقت سینوس برابر با صفر باشه اون وقت عبارت جلوی سینوس هر چی که هست باید مساوی باشه با کاپی و باید معادله رو ساده کنم ببینم x برابر با چی میشه اصلا شکی وجود نداره که باید بریم سراغ تست تست سراسری سال نوت گفته جواب کلی معادله مسلساتی سینوس پی به علاوه ایکس در کل سینوس پی دوم به علاوه ایکس منای دوتا سینوس پی منای ایکس به علاوه یک برابر با چی میشه؟ خیلی قشنگ اومده مبحث معادله مسلساتی در پایه دوازده رو ترکیب کرده با مبحث زاویه ها و کمان و دایره در ریاضی یازده که عملا سواد شما را در هر دو تا مطلب بسنجه چیکارش کنم در ابتدای امر؟ پی به علاوه x می شود رو به سوم در رو به سوم علامت سینوس بود منفی پس باید بنویسم منهای سینوس x قسمت رو بعدی گفته پی دوم به علاوه x پی دوم به علاوه x می شود رو به دوم در رو به دوم علامت کسینوس هست منفی با توجه به اینکه پی دوم دارم کسینوس تبدیل می شود به سینوس منهای دو در پرانتز باز پی منهای ایکس در رو به دوم قرار داره که علامت سینوس هست مثبت این هم به علاوه یک مساوی به صفر دوباره دوست من تاکید کنم اگر با این مشکل داری حتما باید ویدیو 11 رو ببینی که اونجا کلی مثال در این رابطه حل کردم دیگه بهش مشکلی بر نخوری و بتونی راحت سوالا رو حل کنی خب منهای سینوس در منهای سینوس می شود سینوس به توان دو این هم منهای دو تا سینوس به علاوه یک مساوی با صفر سینوس دو منهای دو تا سینوس به علاوه یک اتحاد شد سینوس منهای یک به توان دو مساوی با صفر که عملا از اینجا عبارت داخل پرانتز باید مساوی با صفر باشه سینوس ایکس من برابر خواهد بود با یک سینوس چی می شد یک؟ احسن بر شما سینوس پی دو پس ایکس برابر است با دو کاپی به علاوه پی دوم و یه بارم ایکس میشه باید دو کاپی به علاوه پی منهای پی دوم که باز هم همین میشه پس ایکس برابر است با دو کاپی به علاوه پی دوم من بعضی جا دیدم تو جزوها برای سینوس مساوی با یک یه حالت خاص معرفی میکنن اصلا احتیاجی نیست چون شما به پی دوم برسی پی دوم پی منهای پی دوم باز هم هم پی دوم میرسی دلیل نداری فرمول اضافه براش حفظ کنی یه نکته نکته بعدی بعضی جای امکان داره شما معادله مثلثاتی رو با استفاده از روش عددگذاری هم دیده باشید دوست من 
من به شدت علاقه من نام روش عدد گذاری و اگر ویدیو منو دنبال کرده باشین و دیدی که تقریبا تمام سوال های تابه رو با عدد گذاری برات حل میکنم اما توی معادل مسلسطی جدیدا تر خیلی زرنگ شدن کم پیش میاد که بتونی سوال معادل مسلسطی و عدد گذاری حل کنی درسته که یه تعدادی سوال وجود داره که می شود با عدد گذاری حل کرد و قشنگ هم است من اگر بخوام شومن باشم بیام و اون چهار تا سوال و عدد گذاری برات حل کنم منتهای مراتب در حالت کلی روش عدد گذاری در معادله مثلثاتی به هیچ عنوان جواب نمیده اون نکته حواست باشه و یه نکته خیلی مهم سر امکان داره شما اینو دیده باشید در ویدیوهای خارج از فاز کانون چون اساتیدی که در کانون تدریس میکنن اساتید ریاضی اساتید فیزیک شیمی و تمام درس ها شک نکنید جز بهترین ها هستن و کارشون رو میدونن تصمیم دارن به شما کمک کنن که شما بتونید نتیجه بینایت زیبا یا کسب کنید اما شاید در خارج از هیته کانون شما اینو دیده باشید که بعضی وقتا قید شده روابط مثلثاتی بدون حفظ فرمول بدون هیچ فرمولی تست های کنکور رو حل کنید دوستا من همچین چیزی امکان پذیر نیست کاملا جنبه تبلیغاتی داره کاملا هدف اینه که طراحی که داره این ایده رو میگه از ماشین پراید خودش یا پژو خودش به پرشه خودش برسه پس حواست باشه برای اینکه بتونی سوال ها رو بدون استثناء همشون رو حل کنی باید فرم سلاساتی رو حفظ بشی من نمیگم اون روش جواب نمیده میگم 100 درصد جواب نمیده شاید بتونی 30 درصد سوالا رو باش حل کنی اما اگر کنکور سال 98 یا 99 بر حسب اون 70 درصد دیگه بود تکلیف تو چی میشه کلی داری سرمایه گذاری میکنی وقت گذاشی درس میخونی با این حقه ها به جواب نمیرسی باید فرمول های مسلساتی رو حفظ کنی باید روش معادل مسلساتی رو بدونی و به اندازه کافی در کتاب آبی پیمانی دوازدام سوال حل کنی که مسلط بشی وقتی میری سر جلسه کنکور هر سوالی بذارن جلوت به راحتی بتونی حل کنی شاید معادل مسلساتی در ابتدا سخت به نظر برسه آقا معادل مسلساتی خیلی سخته ولی بهت قول میدم اگر که تقریبا 15 تا 20 سال معادل مثلثاتی حل کنی دیگه اون سختی به آرد وجود نخواهد داشت خواهش میکنم از این کار رو انجام بده تمرین حل کن خودتو باور داشته باش شک نکن که نتیجه میگیری خب بریم سراغ سال زیبای بعدی در سراسری سال 93 گفته سینوس 3x به روی کوسینوس سپی دوم به علاوه x برابر با یک جواب معادلش چی میشه سینوس سه ایکس رو که خودشو بنویسم اصلا کاریش نمیتونم کنم ساده هست اما مخرج اون پی سپی دوم به علاوه x رو میتونم ساده کنم سپی دوم به علاوه x میشود رو به چهارم در رو به چهارم علامت کوسینوس مثبته در زم چون سپی دوم دارم کوسینوس تبدیل میشود به سینوس این برابر بوده با یک یه طرف این وسط این آسون انجام بدیم سینوس 3 ایکس برابر شد با سینوس ایکس یه چقدر راحت فقط تنها کاری که انجام دادم سپی دومه به علاوه ایکس رو عبارتش تبدیل کردم طبق الگوی ریاضی 11 هم حالا رسیدم به فرمول مرجع فرمول مرجع چی میگه؟ میگه سمت راست اگر سینوس د... سمت چپ سینوس داشتی سمت راست هم سینوس داشتی فقط فرمول براش بنویس خب فرمول رو میخوام بنویسم یه بار 3x برابر است با دو کاپی به علاوه این سمت راستیه یه بارم 3x برابر است با دو کاپی به علاوه p منهای سمت راستیه که بوده x حالا اگر بردارم x رو ببرم اون ور 3x منهای x میشود 2x و وقتی به دو تقسیم کنم برابر خواهد بود با کاپی اگر منهای x رو بردارم به برام اون بر میشود 4x و وقتی به دو تقسیم کنم میشود کاپی دوم به علاوه پی چارم من نمیخوام ذهنتو درگیر کنی که آقا کاپی ریشه مخرج چون ریشه مخرج قابل قبول نیست این رو نمیخواد ذهنتو درگیر کنی ترا خودش اینا رایت میکنه جوابی که من توی گزینه میبینم کاپی دوم به علاوه پی چارم پس جواب ایدال برابر شد با گزینه چار در سراسری 93 تنها کاری که تو لازمه بکنی اینه که سمت چپ عبارت سینوس داشته باشی سمت راست هم سینوس و بعد طبق فرمول دو کاپی به علاوه آ و دو کاپی به علاوه پی من های آ عبارت رو ساده کنی به جواب برس تست بعدی رو ببین تست سراسری سال 97 سینوس 3 ایکس به علاوه سینوس 2 ایکس به روی یک به علاوه کسینوس ایکس مساوی با صفر 
وقتی یه عبارتی برابر با صفر خواهد بود که صورت عبارت مساوی با صفر باشه پس عملا سینوس 3 x به علاوه سینوس 2 x باید مساوی باشه با صفر اینو بردارم بیارم این بر سینوس 3 x برابر می شود با منهای سینوس 2 x من میدونم که منها میتونه بیاد داخل سینوس پس نتیجه سینوس 3 x برابر است با سینوس منفی 2 x قبوله چون عبارت مساوی با صفر بود یعنی صورت عبارت مساوی با صفر باید باشه سینوس 2 x آوردم سمت راست شد منفی سینوس 2 x همیشه علامت منفی میتونه بره داخل سینوس قرار بگیره خب این کارم انجام شد حالا فرمول براش بنویسم یه بار بنویسم 3 x برابر است با 2 کاپی به علاوه سمت راستیه که بوده منهای 2 x یه بارم بنویسم 3 x برابر است با 2 کاپی به علاوه پی منهای سمت راستیه که این دفعه میشه باید 2 x حالا اگه اینو بردارم ببرم این ور 3 x منهای 2 x میشه باید x برابر است با 2 کاپی به علاوه پی اگه اینو بردارم ببرم اون ور 5 x مساوی میشه باید با 2 کاپی که x برابر خواهد بود با 2 کاپی تقسیم بر 5 به راحتی اون جواب ایدال اون شکل گرفت در سراسای 97 واقعا سخت معادله مسلسه تی به هیچ عنوان خیلی ساده است به شرط این که تو 15 تا 20 سوال رو خودت حل کنی الان سال بعدی رو که میرم ویدیو رو پاس کنی خودت سوال حل کنی و بعد دوباره ویدیو رو تماشا کنی خیلی این روش جواب میده که برای بار دوم که ویدیو رو داری نگاه میکنی مثل فیلم سینمایی نباشه باید ویدیو رو پاس کنی باید خودت سوال رو حل کنی و بعد حل من رو نگاه کنی برای که بتونی نتیجه خیلی خوبی رو کسب کنی سوال بعدی در سراسری سال 92 گفته مجموع تمام جوابهای معادل مسلساتی سینوس 5 x و علاوه سینوس 4 x برابر با یک و علاوه کسینوس پی در بازه سفت و دو پی چی میشه؟ خب کسینوس پی که برابر با منفی یک منفی یک به علاوه یک میشه آباد صفر این شبیه سال قبلی نشد الان سینوس 5 x به علاوه سینوس 4 x مساوی با صفر پس سینوس 4 x رو بردارم ببرم سمت راست سینوس 5 x برابر است با منهای سینوس 4 x حالا منفی رو بذارم داخل بشود سینوس منفی 4 x سینوس 5 x برابر با سینوس منفی 4 x دقیقا مشابه سال قبلی بود برای همینه که آقا تاکید میکنم آبی پیمانه 12 ام آبی پیمانه 12 ام چون ترکیب بی نهایت زیبا است تستای کنکور اگر شما تسلط داشته باشید تو تستای کنکور دیگه شکی وجود نداره که نتیجه میگیری به جای که بی نهایت سال حیولا و خیلی سخت حل کنی برای که بشی خداوند در معادله مثلثاتی توصیه علی هاشمی به شما اینه که تست های کنکور رو دونه دونه تک تک هم برای رشته خودت و هم برای رشته ریاضی رو حل کن نگو آقا چون سال رشته ریاضیه پس دیگه من نباید حل کنم به ایچ عنوان باید سال رشته ریاضی حل کنی شما تقریبا بالای 70 درصد پوشش داریم و مطالب تو مشترکه پس حتما علاوه بر اینکه سوال خودت رو حل می‌کنی سوالای اونا رو هم حل کن که بتونی از جی خیلی قشنگتری رو بگیری خب دوباره فرمول رو براش بنویسم 5x باید برابر بشه با 2 کاپی منای 4x یه بارم 5x باید برابر بشه با دو کاپی به علاوه پی به علاوه 4x درسته؟ حالا اگه 4x رو بردارم ببرم اون ور 5x منای 4x میشه باید x برابر با دو کاپی به علاوه پی اگر منای 4x رو ببرم اون ور اون وقت 9x مساوی میشه با دو کاپی x من برابر خواهد بود با دو کاپی تقسیم بر نو ترا چی گفته؟ گفته مجموع همه جواباشو بگو به شرط که تو فاصله سفت تا دو پی باشه باید به جای کاش شروع کنم عدد جای گذین کردن اگر اینجا به جای کاش سفر بذارم و این ریشهش میشه یک ریشه بعدی میشه باید دو پی نو هم اگه دو جای گذین کنم چهار پی نو هم عدد سه جای گذین کنم شیش پی نو هم بعدیش هم میشه باری که الله هشت پی نو هم ده پی نو هم. دوازده پی نو هم چارده پی نو هم شونزده پی نو هم و هیجده پی نو هم چرا دیگه ادامه نمیدم؟ چون ترا گفته آخرش باشه دو پی هیجده پی نو هم آخرش میشه دو پی اینجا هم اگه به جای کاس سف جای گذین کنم اولین ریشتش میشه سفر و اگه یک بخ... اولین ریشتش میشه پی اوز میخوام و اگر یک جای گذین کنم میشه اول دو پی به علاوه پی یعنی سه پی که از اون دو پی من رد شد رفت 
حالا گفته مجموع یعنی جمع تمام اینا رو میخوام دیگه به خاطر خدا جمع و تفریقش باشه به عهده شما پس تک تک اینا رو میخوای با هم دیگه جمع کنی و ببینی جواب آخر برابر با چی میشه تا سراسری سال 92 بریم سراغ معادله کوسینوس با همون داستان معادله سینوس اما خیلی ساده تر اگر کوسینوس x برابر بشه با کوسینوس a اون وقت x برابر خواهد بود با دو کاپی به علاوه و منهایا پس بازم دو تا فرموله ها اما تو دل یه فرمول دو کاپی به علاوه و منهای آ یه مثال خیلی آسون دو تا کوسینوس x منهای یک مساوی با صفر از اینجا نتیجه میگیرم که کوسینوس x برابر است با یک دوم میدونم که کوسینوس 60 درجه برابر بود با یک دوم پس در نتیجه x من برابر خواهد بود با دو کاپی به علاوه و منهای پی سوم همون کاری که برای معادله سینوس می کردیم با همون ساختار سینوس می گفت باید سمت چپ سینوس باشه سمت راست هم سینوس معادله کوسینوس هم دقیقا حرفش همینه فقط فرمول هاشون فرق میکنن اونجا بود دو کاپی به علاوه آ و دو کاپی به علاوه پی من های آ اینجا می شود دو کاپی به علاوه و من های آ خب حالت خاص توی معادله کوسینوس چی میشه اگر کوسینوس من برابر با صفر بشه اون وقت عبارت جلوی کوسینوس برابر خواهد بود با کاپی به علاوه پی دوم پس اگر کوسینوس برابر با صفر شد اون وقت عبارت جلوی کوسینوس برابر میشه بعد با کاپی به علاوه پی دوم سال خیلی آسون رو ببین کوسینوس 2x برابر با صفر الان چه نتیجه ای باید بگیرم احسن بر شما 2x باید برابر باشه با کاپی به علاوه پی دوم خب ضریب دو میخواد از بین بره پس دو طرف عبارت رو به دو تقسیم کنم x برابر خواهد بود با کاپی دوم به علاوه پی چهار خب جواب کلی معادل مسلسطی سینوس منهای تانجانت در تانجانت سه پی دوم منهای x برابر با کسینوس چهار پی سوم برابر با چی میشه چیکارش کنم این سوالو سینوس منهای تانژانت که نمیتونم هیچ کاری کنم باید خودشو بنویسم سینوس منهای تانژانت در تانژانت سپی دوم منهای ایکس چی میشه سپی دوم منهای ایکس هست رو به سوم در رو به سوم علامت تانژانت مثبت هست در زم چون سپی دوم دارم تانژانت تبدیل میشه به کوتانژانت مساوی با کوسینوس 4 پی سوم هم که میشه منفی یه دوم دقت کن از اولین سال معادل مسلسطی که داریم با هم میریم جلو طراح علاقه خاصی به پی دوم و سه پی دوم داره خیلی داره تاکید میکنه که م... مسائل مربوط به ریاضی 11 هم تو دل معادل مسلسطی گنجونده میشه خب اگر من بیام کوتانژانت رو تو این دوتا ضرب کنم کوتانژانت یعنی کوسینوس بر روی سینوس وقتی کوسینوس بر روی سینوس در کوسینوس ضرب در سینوس ضرب بشه میشود کوسینوس ایکس تانژانت ضرب در کوتانژانت هم که منهای یک برابر با منهای دوم منهای دوم بیارم راست از اینجا کوسینوس x برابر است با یک دوم دیگه خیلی آسون شد کوسینوس چی می شد یه دوم سالی که عمل کردیم کوسینوس پی سوم پس x من برابر خواهد بود با دو کاپی به علاوه و منهای پی سوم خیلی سال آسونیه اگر کسی میگه معادله مسلساتی سخته یه دلیل بیشتر نداره فرمول مسلساتی ها رو حفظ نیست محال ممکنه تو پایه ریا... پایه مسلساتت خوب باشه فرمول مسلساتی ها رو حفظ باشی و فکر کنی که معادله مسلساتی سخته این اصلا جز محالاته سوال بعدی چی داره میگه؟ سینوس به توان دو منهای کسینوس به توان دو برابر با سینوس ببین دوباره سپی دوم و علاوه ایکس اصلا طراح دوست داره پی دوم و سپی دوم و. خب سینوس دو منهای کسینوس دو می شود منهای کسینوس دو ایکس این برای ماجرا سپی دوم و علاوه ایکس می شود رو به چهارم که علامت سینوس هست منفی در زم چون سپی دوم دارم سینوس تبدیل میشه به کسینوس حالا منفی ها رو ساده کنم از طرف این کسینوس دو ایکس برابر است با کسینوس ایکس برم سراغ فرمول معادل کسینوس یه بار دو ایکس برابر است با دو کاپی به علاوه ایکس یه بار هم دو ایکس برابر می شود با دو کاپی به علاوه پی منهای ایکس قبوله طبق فرم این پیه چیه من نوشتم ببخشید دو کاپی منهای ایکس طبق فرمول کسینوس دیگه می گفت دو کاپی به علاوه منهای آلفا یه بار به علاوه ایکس رو نوشتم 
یه بارم منهای x رو نوشتم حالا اگر x رو بردارم ببرم اون ور دو x منهای x میشود x برابر با دو کاپی اگر منهای x رو بردارم ببرم اون ور میشود مثبت x دو x و علاوه x میشه 6x وقتی 6x برابر باشه با دو کاپی اون وقت مقدار x من برابر میشود با دو کاپی تقسیم بر سه یعنی جواب ایدال برابر شد با گزینه دو سراسری سال 91 سوال بعدی گفته جواب کلی معادله سینوس چهار منهای کسینوس چهار قبلی بود سینوس به توان دو منهای کسینوس به توان دو حالا توان چهار ظاهر شد چیکارش باید کنم سینوس چهار منهای کسینوس چهار رو به صورت اتحاد منزوش تجزیه میکنم سینوس به توان دو منهای کسینوس به توان دو در سینوس به توان دو به علاوه کسینوس به توان دو برابر است با سینوس پنج پی چارم که میشه رادیکال دو دو و وقتی به توان دو برسه میشه باید یک دو خب سینوس دو به علاوه کسینوس دو که یک میشه سینوس به توان دو منهای کسینوس به توان دو میشه باید منهای کسینوس دو ایکس برابر با یک دوم دو یعنی کسینوس دو ایکس برابر خواهد بود با منهای یک دوم دو پس کسینوس دو ایکس برابر است با کسینوس چه زاویه ای میشه منهای یک دوم دو که حالا دو پی سوم تو رو به دوم دو پس اینو می نویسم کسینوس دو پی سوم حالا فرمول کسینوس رو براش می نویسم دو ایکس برابر خواهد بود با دو کاپی به علاوه و من های دو پی سوم چون ایکس رو میخوام باید به دو تقسیم کنم ایکس برابر است با کاپی به علاوه و من های پی سوم یعنی گزینه چهار داره برای چشمک میزنه تنها کاری که لازم بود انجام بدی اینه که با توجه به اتحاد مزدوج عبارت رو ساده کنی وقتی عبارت رو ساده کردم به این نتیجه رسیدم که کسینوس دو ایکس برابر با چه زاویه میشه و دیگه کار تمومه طبق معادل کسینوس دو کاپی به علاوه و من های آ عبارت هم ساده کردم و اما سال بعدی گفته جواب کلی معادل مسلسطی کسینوس 3x به علاوه کسینوس 3x برابر با 0 چی میشه؟ کسینوس 3x رو بردارم ببرم سمت راست کسینوس 3x برابر خواهد بود با منهای کسینوس 3x حتما تو معادل مسلسطی باید سمت چپ عبارت و سمت راست عبارت هر دوتا کسینوس باشه اما سمت راست الان هست منهای کسینوس چجوری از بین ببرم منهای پشت عبارت اگر سینوس بود ولی کارمون راحت بود سینوس رو میذاشتیم کنار ذریب ایکس اون قضیه حل بود اما وقتی که کسینوس میاد وسط باید چی کار کنیم طبق روابط که توی ریاضی 11 بهت گفتم کسینوس 3 ایکس برابر است با این ور باید بنویسم کسینوس پی منهای ایکس چون پی منهای x می شود رو به دوم که علامت کسینوس منفیه به این منفی کسینوس x می رسد. پس هر وقت علامت کسینوس شما منفی بود اون وقت برای اینکه که منفی پشت عبارت رو از بین ببری باید جلوی عبارت مسلسطی بنویسی پی منهای x هرچند که پی به علاوه x هم بنویسی اشتباه نیست اما قرار شد زاویه, بزرگ... زاویه کچکتره رو در نظر بگیریم خب حالا طبق فرمول 3x برابر خواهد بود با دو کاپی به علاوه و منهای پی منهای ایکس یه بار باید با علامت مثبت حسابش کنم یه بار با علامت منفی اگر با مثبت بنویسم 3 ایکس برابر می شود با دو کاپی به علاوه پی منهای ایکس با علامت منفی هم 3 ایکس برابر است با دو کاپی منهای پی به علاوه ایکس دوباره دقیقا شبیه همون سال قبلی ها که واسه دل کردم x ها رو ببر اون طرف به ذریب تقسیم کن و جواب آخر رو انتخاب کن پس این آخرین سال باشه به عهده شما فقط کافی x رو ببری سمت چپ و بعد به ذریب x رو تقسیم کنی ببینی جواب در کدوم گزینه خواهد بود این هم تست سراسری سال 94 بوده سپاسگزارم از اینکه تا انتهای این ویدیو همراه من بودید امیدوارم که براتون مفید بوده باشه پس به صورت کامل تمامی فرمول های مثلثاتی و معادله مسلسطی بررسی شد تمام تس قشنگ های کنکور بررسی شد به صورت کامل ازتون انتظار دارم اگر میخواید نتیجه بهتری بگیرید برای بار دوم که ویدیو رو تماشا میکنید حتما برای هر سوال ویدیو رو پاس کن خودت سوال رو حل کن و بعد مجددا ویدیو رو پلی کن ببین من چطوری حل کردم به خدا میسپارمتون خدا نگهدار